buongiorno mm, alle 5.40 mm. ecco ci possiamo alzare per andare a lavorare mm. ma la luce come funziona certo male eh vabbè capitano a dopo amici della chat buongiorno Ancora dormite? Urcini? Niangi coso? Ancora dormite? Sì, eh? Buongiorno, timpano. Buongiorno, amici di 156. Buongiorno a tutti. Mi sono appena svegliato. Perché c'è da lavorare anche oggi. Buongiorno. 156, buongiorno. Ah. Ho fatto un sogno strano e mi sono svegliato contento perché stavo su una spiaggia lunga tipo a Cicceo però in realtà era nella mia testa la California e passeggiavo uh, insieme a Arnold Schwarzenegger e Dante Righieri e chiacchieravamo e poi ci siamo trovati a Bracciano Buongiorno a tutti Buongiorno. Buongiorno 756. Una buona giornata a tutti. Andiamo a fare colazione, vai. Buongiorno chatti, buongiorno a tutti. Chat 56 Buongiorno Chat 56, buongiorno eh, Cercherò di ricompormi al più presto Nella speranza che oggi sia un giorno migliore A dopo Chat 56 Buongiorno 41esimo giorno Mamma mia Buongiorno, e per citare il buon vecchio timpano vi dico buongiorno chatti, che poi penso sia una citazione da buongiorno gialappi, vero timpano? Vabbè. Buongiorno, sento che siamo arrivati al giro di boa e che la meta arriva. Io mi sembrava da fare un'altra ora di branda, volevo dire, perché se oggi proprio, non lo so, oggi proprio no, voglio dormire. <ride> Ragazzi, la mattina appena sveglia mi faccio paura da sola, eh. Posso rischio e pericolo, io ve lo dico. Comunque, doccia appena fatta, adesso vado a fare colazione. A dopo. Ma poi, soprattutto, la domanda più importante. La vita va affrontata con la barba o senza? Perché se guardo voi, penso che vada affrontata con la barba. Poi ascolto Bobbo Vieri e mi dice... Shave like a bomber. Questo è un bel dilemma, eh. Eccomi amici di chat 56, ancora buongiorno. Colazione time. Eh? Vi voglio far vedere. Guardate che carina la mia tazzina di Babbo Natale. Ci sono un sacco affezionato. Va bene, colazione time, fette, marmellata con le fregoline, come piace a me. Eh, anche oggi saremo insieme con la nostra chat 56 voglio vedere cosa fate voi in questa giornata mi raccomando mandateci i vostri video al numero che vedete in sovraimpressione vi aspetto a dopo buongiorno chat 56 come state? io sto bene e oggi sto facendo la simmetria <ride> e più sono appena svegliata e quindi sono stanca perché mamma mi ha buttato giù dal letto e quindi buona giornata e non lo so. Buongiorno amici 1856, ecco la colazione da bomber vero, cappuccino e cornetto con dentro Nutella e sopra un'altra spalmata di Nutella e cioccolata bianca fusa. Buona giornata a tutti. Signori e signori. Degli studi di casa mia vengono dalla colazione. Oggi con la 
sono diverse dal solito. Toast o pane tostato con marmellata. Eccoci qua. Stiamo facendo scaldare il nostro pane. Eh. Una colazione all'inglese. Colazione leggermente diversa, Mauro. Anch'io. Pollo a ah, scotta e caffè in moca. Alberto. Moca, cialde, caffè per me è sopravvalutato. Succo di pompelmo. Augusto mio che tristezza, il succo di pompelmo. Ma quale sopravvalutato? Il caffè è doppio la mattina. Ma poi succo di pompelmo perché tu sei uno di quelli che si è lasciato convincere a un certo punto che il succo d'ananas, il succo di pompelmo bruciasse i grassi. E la dice, sai che c'è? Preferisco forse per la prima che Ma fatta un bel caffè comincia la giornata in un certo modo. Ma credo, no. Vado a fare il caffè, perché come te lo faccio io, non te lo fa nessuno, garantito! Facciamo un attimo chiarezza, mm. sono 40 o 41, Dai, schiarimo subito, io pensavo che avevo superato la quarantena. Un po' di marmellata, di quelle che ti danno un po' una carica diversa la mattina perché anche questa mattina, ragazzi, quarantesimo giorno di quarantena, o forse quarantuno, quarantesimo di quarantena, o forse addirittura quarantuno, non lo so, mamma mia, sono un'infinità. Buongiorno ragazzi, colazione Miro prima di tutto, colazione dei campioni, alla faccia di Balù, Miro, vai, vai. Usillo, ti volevo dire una cosa, in qualità di proprietario del mio cane e di procuratore del mio cane non accettiamo questo tipo di eh, provocazioni Miro mi dispiace che hai un padrone così e Balù chiaramente o a Balù ho impedito di risponderti ok colazione e questa volta colazione da viziato vedete a letto cappuccino a letto in attesa che si faccia il caffè Sto facendo colazione, caro Gusto Ciardi, anche io col pompelmo, con la mia colomba e sotto la bellissima orchidea bianco celeste. Miro, Miro, saluta la chat, vieni, Miro, tieni, alla fascia dei balù. Ciao a tutti! Colazione Guardate qua, eh. Yogurt, fiocchi d'avena e questa è una chicca, eh. Non sono leggerissimi, ma ci mettiamo un po' di semini, vari ed eventuali, con miele e insomma, una botta di dolcezza. Guglielmo! Ti conviene specificare che lo yogurt lo hai comprato, non lo hai fatto te. A buon intenditor poche parole. Ok, gusto. Ok, ok. Che poi questo buo, buonissimo yogurt confezionato è, è veramente buono lo yogurt confezionato. Lo consiglio a tutti. Lo yogurt già comprato. Buono. Hai visto? Era tutta la bolla di sapone alla fine, no? Però specifica. Tanto sono ragazzi semplici questi della chat. Bene così, Guglie.
calla e calla è tornata poveraccia è stante dolce ci tiene a noi non a uno di voi tre ci tiene è cuorino tu fai il cuorino povera Agra ti salveremo Agra quindi qui siamo ancora a carissimo amico la storia dell'Agra non si è più risolta l'unica mattina la settimana che posso dormire mi sveglio e trovo questa povera ragazza ancora in questa situazione buongiorno a tutti Guglielmo ha fatto grosso il danno voi adesso vi spiegate che significa questa dentro la chat buongiorno ma che è diventata membro della famiglia pure lei oh. mm -hmm. A me questo messaggio dell'Achea mi sa di tregua, o oh no? In fondo ha detto è felice di averci conosciuta, eh, anche se è stato un aguzzino, per lei è stato lo strumento per conoscere tutti noi. Quindi mi sembra decisamente sotterrata l'ascia di guerra. Tutto a posto quindi, no? Guglielmo! Meno dettagli, non ce l'aveva con uno di voi tre o con voi tre che siete gli unici sospettati, ce l'aveva con noi, quelli che sono più bravi, che la stanno aiutando, che stanno cercando di farla uscire da questa situazione, ti rendi conto? Eh? È inutile che sviate te, Agustino e Fusillo? Ma in tutto questo, Fusillo? Cari ragazzi, prima di pronunciarmi sull'acqua ho riflettuto molto. Caro Augusto, purtroppo non sono scappato, ma ho pensato e ho capito. L'Agra è una mitomane che vuole entrare nella nostra chat e prendere il posto di qualcuno di noi. Attenzione ragazzi, molto pericolosa, molto. Fuffi, Bau Bau, il cagnolone, il cagnolino, il cagnolino. Lui è l'indizio decisivo. Seguiamo il cagnolino. Allora io mi stavo andando ad allenare e il mio allenamento sarà condizionato eh, da questa ulteriore eh, ingerenza dell'Achera. La dobbiamo risolvere questa storia, la dobbiamo risolvere. Ma no Stefano, ma da un uomo intelligente come te, ma non mi aspetto che si faccia condizionare per, perché questa entra, buongiorno i fogli, ma poi che fa le faccine il cuore, Stefano eh, stai facendo il suo gioco, da te non me l'aspetto, sei una persona seria, intelligente, esperta, poi nel mondo del calcio ti muovi, quindi lo sai come certi giochi li dovresti conoscere, dai, ma si vede, si capisce, no? Stessi, capisce? Vatti ad allenare tranquillamente, su. Mm. Sta che non me la conta giusta. Mm -mm. Non me la conta giusta. Augusta è... è bastato, sono bastate due moine, un cuoricino al termine del, del messaggio, quanti, due parole dolci, e tutti quanti che si sono trasformati in Lady Lover. Vi siete fatti proprio in finocchiare, la grande, guarda. Però io mi faccio una domanda, ma perché questa Magda, che era come la chiamiamo, come si fa a chiamare, si è intromessa dentro questa chat? Qual è lo scopo? E se Akera si fosse inventata tutto solo per entrare a far parte di chat 56? Cioè, state tutti quanti rimando contro Akera? A me Akera mi, sta, mi piace? E che sospetto, mo, sconquassa la chat degli uomini? Ma insomma... Come sta? 40 giorni di quarantena, 40 giorni di segregazione. Bisogna fare qualcosa. Non è possibile. Bisogna fare qualcosa. Non è possibile.
Ma perché su quei fogli che passano non scrive sto prigioniera qua? Quello che mi tiene prigioniero è questo, perché se non scrive emerge quello che si sta, come dire, il pensiero che si sta formando, cioè che è una che si è voluta introdurre. Io non ho più dubbi al riguardo. Shave like a bumper. Ciao chat 56, questo è il nostro fratellino Flavio e mi raccomando restiamo a casa. Oh. In giro c'è il coronavirus, restate a casa. Attention please, please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. Thank you. Dai, mamma, che t'arrabbi, lo sai che la gita fuori porta in istituzione per noi? Sì. Ma che freddo che fa 50 gradi, che freddo! Sì, ce l'ho il giacchetto. Ciao, ciao. Ma ancora? Sì, è contrario alla Ma... gita fuori porta a sto periodo. Mm, non capisce niente. Allora, amore, aspetta, prima di uscire di casa abbiamo preso tutto? Sì. Vino? Sì, sto contento. Ok, allora possiamo andare. Andiamo. Che dici lì? Oggi la mia giornata comincia all'aperto. Vi faccio vedere il mio capolavoro. Guardate che quercia! L'ho piantata io 18 anni fa. Era così e oggi guarda che capolavoro. Me lo merito un applauso? Allora, se si inizia mattinata, campagna, guanti da lavoro e, ah, ah. e si inizia. Eh? Oggi si dice spuglia, si motosega nel bosco, si pulisce e, e niente. Buona giornata. Così. Sì. Mm. Poi? Ultima parte di trasmissione in diretta con voi, 105 volte Radio Incontro Olimpia, quel che resta l'arti bar Mauro Simoncelli Emanuele Artibani, come tutte le mattine dalle 7 alle 10, torniamo in diretta, eh, continuiamo. Manuela ci sei? Buongiorno a tutti. Smart working. Si prosegue tutti i giorni. Quarantena. Avevamo detto che ci allenavamo, eh? Dura così, eh? Mamma mia. Qua c'è dentro. Sto sistemando la motosega e eh, dopo si, si, si motosega nel bosco. Ma eh, non mi avete risposto al mio quesito. Oggi è il quarantesimo giorno della quarantena, quindi compleanno, fine quarantena, o il quarantunesimo e abbiamo iniziato il giro di Boa. Eh, ho un, qualche dubbio. Quarantena, ragazzi. Quarantena nel senso che abbiamo fatto 40 giorni di isolamento. Attività della mattina. E scale e scale guardate che la ciappola perché la ciappola te crea un attrito diverso sulla scala e poi attenzione alla sorpresa scale all'indietro che con la ciappola rappresentano una gravissima difficoltà Financo un pericolo all'incolumità e per l'incolumità personale. Potete farla dalle 10 alle 15 volte al giorno lontano dai pasti. 40 giorni sono un'enormità ragazzi e non è finita qui. 
probabilmente arriveremo a 50, magari 55, altre due settimane, non lo so. Amici di Ciop 56, oggi attività mattutina, si monta il divano per esterno. Ce la faremo? Io la vedo molto difficile. Magari chiamo Timparo che mi dà la mano. Un'altra attività mattutina, dopo quelle scale che te levano no, energia, è il recupero dell'energia con corallina e pizza di formaggio. Don't try this at home, eh? Mi raccomando. Guglielmo, ma sta Pasqua quanto la fai durare con, con la corallina e la pizza? Mamma mia, qua a quest'ora... Mm. Chat 56, ciao a tutti, vi presento il grande portiere Jerry. Dai Jerry, fai vedere. E so come para? La pizza al formaggio di Gabriella, la più buona del pianeta. pianeta buona. Vedi come crescono i pomodorini? Vedi, vedi? Voi pensate che io dormo, e invece faccio un... parte, la mia parte contadina si sta svegliando mentre le bambine giocano. Salutate un po' chat 56. Ciao! <ride> Ragazzi il lavoro continua, siamo a buon punto, manca ancora qualche elemento finale, dopodiché sarà tutto pronto. A dopo per il risultato finale. PC, cuffie, telefonino, connessione forte e si lavora. Senza guanti Alberto e senza far capire che il tuo lavoro è più importante del nostro. No scherzo. Si parte dai, si parte in questa mattinata di lavoro in diretta. Nelle varie attività della mattina, è chiaro, uno pensa al lavoro, pensa alle chat, alle chat di lavoro, anche non alle chat di lavoro, a fare qualcosa per distrarsi, eccetera. Ma io... Voglio sottolineare una cosa, attenzione con il fatto del coronavirus a non dimenticare tutte le varie situazioni di salute, non ci facciamo prendere la testa solo da quello. E allora vedete, acqua, contenitore di pasticche, perché per esempio sono come tanti, tantissime persone costretto a una pasticca al giorno e alla mattina per la pressione. Ecco, cerchiamo di non farci prendere la testa e dimenticare gli altri doveri nei confronti della nostra salute. Ciao ciao 56. Come dice Timpano, chatti, finito l'allenamento, eh, la doccia non l'ho fatta ancora, la faccio fra un po'. Sono delle cose urgenti da evadere in modalità lavoro da casa. Eccolo qua, appunti, ma soprattutto, vedete mio padre, caffè preparato da lui. Con moca. Con moca? Moca. Moca. Lavora, campagna, bello, si è più liberi, ma si fatica. Amici, il chat 56, ecco il risultato finale. Divano montato, caro Cangigliotto, sta ancora che campi, con i guanti, a zappare la terra. Questi sono lavori da fare. Miro! Saluta Balù. Anche Miro si gode il mio divano. Miro, fai vedere come te lo godi alla fascia di Tinto. 
e comunque adesso Balù che è in ricognizione nel giardino saluterà sicuramente Miro ma non Fusillo ecco Balù che saluta Miro eccolo qua ciao Balù spero di conoscerti presto un abbraccio a te e al tuo padroncino Ora è giunto il momento di dire basta, basta. Ma l'avete vista con te caruccia che era col cappellino, con, con la cosa da cuoca, eh, carina, con i capellini, tipo si è mancato animato, come possiamo lasciarla in balia di questo mostro? E allora è giunto il momento di mandare a processo i tre sospettati. Questi fetenti, fetecchi e come dice Alexa, inutili orpelli, basta, processo, processo, indiziario, eh, sommario, ingiusto, basta che questa storia abbia fine, liberiamo Achera e facciamola entrare di tutto diritto e con tutto il rispetto necessario nella chat, che magari cucinerà pure per qualcun altro, no? Processo, 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 pro Cesso. Si gioca troppo qui, eh? Secondo me un processo è necessario. Fare giustizia, ovvero rendere a ciascuno ciò che strettamente gli appartiene. Se lo merita la hacker e se lo meritano quei tre bifolchi. Gangicoso e gangichiodo. Processo sia. Non si può andare avanti così, quindi processo, processo, processo. Il cane... Dovete sempre tenere in considerazione il cane. Lo volete capire o no che questa è una mitomane? Entra nella chat, chiede aiuto, si veste con i guanti di Dior in piedi di pool. È una mitomane, è una mitomane, sta cercando pubblicità. Ci siete cascati tutti, tutti ci siete cascati appena avete sentito una donna. Mitomane la pagherai carissima. Eppure voi che ci state tradendo. Bene, e che processo sia? Io non ho nulla da nascondere. Timpano, ciardi, cominciate a preoccuparvi. Vedete che messaggi che manda questa che era co, coi disegnini. Ma pure i soldi per un processo, tocca spenne. Ma a sto punto famone uno sommario a tutti e tre. Giudichiamoli tutti e tre colpevoli, tanto in mezzo a loro tre c'è sta quello giusto e amen, l'altri due o. Oh. Vai, veloci, così, senza perdere troppo tempo e soldi, i processi costano. Cioè, questa è una macchina del fango, a sto punto basta. Cioè, capisco là che è una spostata, gangicoso, che è proprio un esaltato, ma pure tutti voi basta, no? Poi me, Augusto, Fusillo pure pure, che uno ha il sospetto, è mezzo strano. Ma, ma a me, Augusto, ma che ci volete dire? E poi vi dico questa cosa, alla fine di tutta sta storia, quando sto processo mediatico dentro sta chat sarà finito, e ci sarà un colpevole, ammesso in un concesso che le teorie dei gangicosi siano giuste, ma anche due innocenti. E chi gliela ridà la credibilità a quei due innocenti? Vogliamo continuare questo processo sommario così? Come se niente fosse o ci volete la pace finalmente? Guglielmo, tu parli dei due colpevoli e se fossimo noi tre innocenti, perché noi siamo sospettati, e il colpevole fosse qualcun altro che ha messo a noi come mm. sospettati, quindi potremmo essere tre innocenti. Questa situazione non è più tollerabile. Questa chat di inutili orpelli e squilibrati. Sarò giudice suprema per una giustizia rapida e sommaria. Giudice Alexa, so cavoli! No, no, mh, Alexa, ma che, che vuol dire giudice suprema? E, e, e in che senso per una giustizia rapida e sommaria? Non ho capito bene. Ma coglietto lo spiego io. Guardi che al corpevole gli fa... No. C'è presente l'orpello, come dice Alexa. L'orpello. Ecco eh, appunto, ci mancava soltanto che il giudice lo faceva la macchina. La macchina, un risponditore automatico, un, 
un qualcosa di non vero. Ci mancava soltanto quello oramai. I cani, il problema sono i cani, lo volete capire? I cani, chi ha il cane, fuffi, mela, pera, arancio, susine, lettera, testamento, lo volete capire? Come fanno a stare tranquilli questi tre? Come fanno? Oh, io guarda, rimango basito. Ciardi, timpano, fusillo, tre imputati per un processo. Sì, avvocato, ma io non c'entro nulla. Ma perché devo studiare? Dobbiamo studiare una linea difensiva. La linea difensiva la studia chi sostanzialmente teme di poter avere degli scheletri, degli scheletri nell'armadio. Allora, noi qui in campagna si mangia presto, ma eh, voi per pranzo che fate? Eh? Sì, sto per alzarmi da questa sedia sul balcone vicino ai fiori per andare a mangiare. Parlo piano per non farmi sentire, perché è incredibile. Poi magari non voglio che si monta la testa, ma devo dire che mia moglie è diventata bravissima a cucinare, cosa do che aveva, doti che aveva completamente nascosto. Allora, io ho appena finito di fare, come vedete, la crema pasticcera, l'ho coperta con la pellicola, deve riposare. In forno abbiamo il preparato per fare i graffen o le bombe, come ci piacciono a noi. Eccolo qua, manca poco, circa 20 minuti. Faccio un po' di ciambelle fritte, un po' di graffen. La spianatoia già è pronta, la sacca a poche. Marcia. E avevo questi fiori di zucca, allora li ho puliti stamattina, cosa ho fatto? Li ho riempiti di mozzarella, non avevo la lice, eh, lo so purtroppo effetti del coronavirus, li ho girati così, sono tutti pronti, ho fatto una bella pastella con un uovo, acqua e farina e l'ho resa così, bella liquida, ho messo già a scaldare l'olio che è pronto e quindi a questo punto cosa si fa? Si immerge il fiore di zucca nella pastella, anzi prendiamo un cucchiaio, cerchiamo di non toccarlo quasi per niente, eh? se è possibile, il fiore di zucca o qualsiasi cosa mettete in pastella, se potete non la toccate mai, dopodiché prendete il fiore e lo mettete in padella, vedete già frigge ed è pronta, andiamo avanti così. A friggere i vostri fiori di zucca fate un antipastino spezioso magari anche una pietanza se vi piace ed è buonissima buon appetito buon pranzo dopo quattro ore di lievitazione le mie bombone alla crema qui con te si prepara la brace sprizzettino Brindisino a salute. Salute a Paola. Salute. Oggi è giornata oggiosa, quindi ci vuole qualcosa che ci scaldi. È un bel tricolore italiano, veramente meraviglioso. Prezzemolo, aglio, e Carolina Reaper oppure Carolina Riper, il più forte del mondo ragazzi. E olio. Let's go! Mettiamo i gambi del prezzemolo nell'olio insieme all'aglio privato dell'anima e lasciamo imbiondire. Qui l'aglio è imbiondito, nel frattempo ho tagliato anche il peperoncino e solo per averlo tagliato già mi lacrimano gli occhi, vi dico solamente questo, non oso immaginare dopo. Fuori dal fuoco mettiamo il nostro peperoncino, wow! Saliamo l'acqua, prendiamo un po' di acqua di cottura. Mettiamo nel nostro olio e aggiungiamo il prezzemolo. Wow, che cremosità ragazzi! Eh? Guardate che la cremosità! Ciliegina sulla torta, solo per i più coraggiosi però. Only the brave! Maccarone, tu mi hai provocato? 
E io me ne mangio. Mmm! 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 Mena! Uh. Oh amici di chat 56, buon pranzo a tutti! Il mio è proprio un pranzetto veloce perché devo andare a sistemare un armadio con mia moglie e eh, i lavori di casa. Allora, due foglie di insalata, una mozzarellina e il mio pranzo è finito qua. Sicuramente sarete tutti quanti ai fornelli, tutti lì a preparare la, la, la pasta, la pasta qua, la quella di là e cose varie. Io oggi non voglio farvi vedere che cucinerò una pasta o, se, o mangerò un, un qualcosa per pranzo, bensì ho preso il pane, bel filone di pane. Perché il pane? Perché secondo me il pane è uno degli ingredienti più buoni che ci possono essere a tavola e, e almeno nella mia tavola, nei miei pranzi, nelle mie cene, non, potrà, non può mai mancare un bel pezzo di pane. Questo è il tipico filone romano. Uh, pane casareccio, a Roma ne abbiamo tantissimi, tantissimi di pane, c'è la ciriola, la rosetta, ci sono i vari filoni, il casareccio, poi ci sono i pani della Regione Lazio, il pane di Genzano, il pane, eh, il, il pane dei Monti Lebrini, eh, ci sono tantissimi tipi. Questa è la ciocia romana, ciocia romana. Quindi oggi non mi interessa chi fa gli spaghetti, chi fa i tortellini, chi fa le, qualche altra cosa, pane, pane, perché un bel pezzo di pane aiuta sempre un buon pasto. Ciao 56, anche oggi parliamo di mangiare e che oggi mangiamo un galletto con delle zucchine. Eccoci qua, un galletto condito con delle erbe aromatizzate, un po' di aglio, un po' di olio, sale, delle zucchine intorno come contorno. Lo andiamo a mettere in forno e aspettiamo una mezz'oretta. Ci vediamo dopo. Ciao! Ciao, chat 56, buon pomeriggio, eh, vi stavo seguendo sulla trasmissione nel frattempo che stavo cucinando. Eh, niente, poi volevo farvi fare un saluto dal, dalle piccole, stanno qui. E niente, un altro saluto a tutti voi che state lavorando per intratterci su questa trasmissione. Eh, io resto a casa, andrà tutto bene, sono sicuro che andrà tutto bene. Eh, saluti, ciao! Ecco qui, lo andiamo a controllare. Per ultimare la cottura prendiamo un po' di pan grattato e glielo mettiamo sopra. A fra poco, ciao a tutti, chat 56. Allora, il pranzo di oggi è rigorosamente fatto a mano, l'impasto dei ravioloni con ricotta e spinaci fatto di spontanea volontà dai componenti della famiglia eccoli qua eccoli qua sembrano due teste anonime ma sono loro tra l'altro hanno già finito eh, come vedete buonissimi eccoci qua coltura ultimata credo andiamo a vedere eh sì, è ben pronto eccolo qui un galletto al forno con delle spezie zucchine gratinate buona cena a tutti arrivederci a domani e mi raccomando stiamo a casa non usciamo ciao chat 56 eh, con testo in maniera vibrante timpano e compagni che ogni tanto ci fanno vedere pizze in tutti i modi signori la pizza è o marinara o margherita al massimo della divagazione possono esserci i funghi ma proprio Massimo Massimo la capricciosa e in Francia la Renne che è fantastica ma tutte quelle altre cose astruse sono contestatissime da me e dai napoletani che hanno inventato la pizza messaggio contro Timpano e Company la pizza sarebbe solo margherita o marinara cioè ma aggiornati Michele aggiornati ma quante pizze ci stanno da poter fare? Guglielmo guarda che ha ragione lui ha ragione, ragione lui la pizza o è margherita o è marinata al massimo la focaccia bianca beh appunto no ah. dicevo ecco stasera ci facciamo pizza margherita marinara e focaccia bianca ecco lo dicevo c'è ragione Michele eh, che c'è ragione oggi pranzo salutare frullato di mele anurche e pesca a tra poco per il risultato finale ragazzi fusillo un frullato di mele e pere un frullato
Seconda fase di preparazione per il frullato. Adesso ho tagliato le mele, le pesche, c'è il latte, metto tutto dentro, frullo e poi si beve, eh? Mi raccomando. Così, niente pasta, spaghetti, rigatoni, gli avanzi di Pasqua, niente, un frullato. Ecco qua il risultato finale. Lo andiamo a mettere negli appositi bicchieri, vedi? E qua. Vedete, giusto giusto, eh? Pranzo tattico, dimagrire, esercizio fisico alla guercina. Ciao a tutti! Un frullato. Fusillo non mangia oggi? Ciardi, timpano, fusillo, tre imputati per un processo. Praticamente quei tre, uno di questi tre schifosi, mm -hmm. capito, ha preso e sta usando una povera donna, capito, per eh, fargli cucinare tutte le cose. All'inizio addirittura mi hanno messo pure in mezzo a me, ma te pare, amore. Ah, te pare. Ma, appunto. Mm -hmm. ah, ah. Ma chi è la sua donna? No, non lo sappiamo, perché è tutta mascherata e ha dei guanti e si chiama, noi la chiamiamo Akera o Magda, capito? È un dramma sta situazione. <ride> Però adesso oggi pomeriggio ci sarà il processo e finalmente li condanniamo. Eh. Ma chi? O Augusto, o Guglielmo o Fusillo. Tu non puoi essere. Io no, eh. ma tu no. hai la voce dell'innocenza. Ecco. Grazie. Eh. E per pranzo buona salutare, immancabile una scatoletta di tonno. Buono, salutare. Voi per pranzo che fate? Voi a pranzo che mangiate? Ecco dove vado a pranzo adesso, al ristorante. Barba e decreti, ecco qua, ristorante all'avvocato. Capito Cangichiodo? Sto andando dall'avvocato. Grazie a te. E grazie alla cultura del sospetto di questa chat che me la pagherà cara e comunque ragazzi c'è cioè, fusillo sta strano vero eh commenta cucina fa i frullati c'è qualcosa che non va Ma io ho un problema, i parrucchieri sono chiusi perché stanno a casa, io sto a casa, ma i capelli crescono e come faccio? Adesso provvedo io, guarda un po' come faccio, vado eh, vado, vado, come andrà? Pronti a vedere come sono venuto? Via! Uh. Yeah. Amici della chat, domanda bruciapelo, risposte rapide rapide. Qual è la canzone che meglio rappresenta la colonna sonora della vostra vita? Eh? Attenzione, non è necessariamente del vostro cantante preferito, il gruppo preferito. Proprio la canzone che quando la sentite dite, oh, questa sabbina proprio alla mia vita. Ce l'avete? Rapida rapida, dai. Augusto è tostissimo, perché la canzone... La canzone, sai, in conto dicevi la colonna sonora, sai, ti riferivi a un film, a un, a un racconto. La canzone è tosta. Ci devo pensare un attimo. Una sola canzone per la colonna sonora della nostra vita. Augusto, ma pure in quarantena, se, se ti fai, fai, fai venire queste domande marzulliane. Caro Augusto, la domanda è molto difficile perché una colonna sonora di tutta la vita te lo potrò dire quando avrò, arriverò a 80 anni. Ti do la colonna sonora del momento, che è un senso di Vasco Rossi. Allora, stavo qui alla farmacia, la canzone è Dal cielo è sempre più blu. Caro Augusto, la canzone che più rappresenta la mia vita è La dura legge del gol. È la dura legge del gol. 
perché spesso dagli amici, quelli che credevo amici, sono stato trattato in contropiede dopo avergli dato un grande gioco, la dura legge del gol. Io però ho due canzoni che fanno da diciamo, colonna sonora la mia vita e sono La vita adesso di Claudio Baglioni e Quante volte di Vasco Rossi. Diciamo che per me in questo momento è sempre stata la filosofia, la filosofia di Another Brick in the Wall, di Pink Floyd. Ciao chat 56, per quanto riguarda la colonna sonora della mia vita, inizialmente sono stati super tramp, poi comunque conoscendo meglio la discografia e tutto, Pink Floyd tutta la vita, e soprattutto vabbè, Dark Side of the Moon e Amma Gamma, ma secondo me il migliore in assoluto un'opera d'arte riman rimarrà sempre The Wall. Augusto, questa è una domanda troppo difficile, come fai a ridurre a una canzone sola? Una canzone sola non è così. Roma Capoccia, Antonello Venditti. I want to break free. Scusate, è una domanda alla chat. Ma Marco Viola, ma sta sempre a bagno? Che sta a fare in quel bagno? Come viaggi, Augustanello? Mazza come vai? Scusa, Marzullo, non ti avevo riconosciuto. Comunque, la mia canzone è... Ricominciamo di Adriano Pappalardo. Mi piace anche la fine di Nesli, per quanto il titolo sia fuorviante, perché arriverà la fine, ma non sarà la fine. Mi piace un sacco quella canzone. Che peculiaro, no? Mai capito se quella canzone l'ha fatta prima Nesli o prima Tiziano Ferro, però arriverà la fine ma non sarà la fine come ogni volta ad aspettare fare mille file con il tuo numero in mano e su di te un primo piano come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno io non lo so chi sono ma mi spaventa scoprirlo vabbè basta ma si allargiamo amici abbiamo superato il quarantesimo giorno di isolamento domestico tempo abbondante per uh, lunghe riflessioni per questo chat 56 vi dà idealmente la bacchetta magica e vi chiedo come la utilizzereste per cambiare le cose eh, cosa cambiare della mia vita diciamo che io ho avuto un po di delusioni a livello lavorativo il lavoro che faccio non è facile ho avuto parecchie delusioni e sto continuando questa battaglia e questo sogno perché sono convinto che alla fine ci riuscirò e un anno fa ho conosciuto Stefano Quercini e vorrei averlo, vorrei averlo conosciuto prima e sicuramente eh, faremo grandi cose questo è diciamo cosa cambierei della mia vita riflettendo in questi giorni ciò che io cambierei delle cose ovviamente possibili a gusto eh, delle cose non eh, diciamo i desideri quelli che uno vorrebbe no? è l'aver da parte dello Stato un riconoscimento per quello che si fa perché io ho notato proprio già, non che ne avessi molti dubbi però ho notato proprio che il mio paese, la mia classe politica non, non ti riconosce quello che tu fai per il tuo paese quello che tu paghi soprattutto in termini di tasse, di, di sacrifici e nel momento in cui c'è stato un forte bisogno, una necessità da parte di chi ha preso sempre da parte del, del paese di, di ridare indietro qualcosa, ho visto proprio un, una lentezza, un non voler, ecco, non voler riconoscere i sacrifici che fanno i cittadini onesti per il proprio paese e questo vorrei che cambiasse cambierei l'unico evento negativo della mia vita quando a 21 anni ho perso il mio papà quindi solamente grazie a una bacchetta magica visto che oggi sono vietati gli abbracci farai in modo di poterlo riabbracciare ancora uh, ho un grande rimpianto uh, o al limite un grande rammarico quello per seguire le orme di mio padre, eh, della sua attività, nella sua azienda di famiglia, ho lasciato l'università, mm, non l'ho conclusa, 
ehm, alla fine chiaramente il lavoro ti prende, puoi fare tutte le cose insieme ma non, non, non ci riesci più a quel punto, eh, gli orari sono troppo impegnativi per tutto, l'ho mollata e questo è un grande rimpianto perché non lo so, magari alla fine non mi sarebbe servito a nulla fare l'università, però è un grande rimpianto e, e tornassi indietro veramente finirei gli studi tutti quanti e cercherei di laurearmi. Risposta a questa domanda sicuramente per me, per quello che mi riguarda, è la perdita di mia madre. Poter cambiare quel periodo di, di vita che non mi ha permesso di starle vicino in quel momento, eh, il lavoro mi portava spesso lontano da, dagli affetti e chiaramente non essere presente per poter decidere nella miglia, miglior maniera possibile come procedere per tentare di trovare la soluzione giusta per lei è un, una coltellata che rimane nel, nel mio petto fissa, una sorta di incubo costante. Nonostante sono passati 16 anni, il mio pensiero rimane sempre quello. Non si tratta di elaborazione del lutto, quanto di una perdita che è incolmabile in questo senso. Non ho rimpianti. Non mi piace proprio rimpiangere. Le cose accadono, tutti abbiamo perso qualcuno, e abbiamo fatto errori, ma siamo quello che siamo per tutto quello che è successo. Quindi non... sono orgoglioso di quello che sono. Sono felice della mia famiglia, non ho aspettative, non voglio diventare miliardario, non... Ogni volta che esprimo un desiderio, il mio desiderio principale, quando si gioca, no, cosa, vedi la stella cadente e dici, ah, esprimi un desiderio, io dico solo, sempre solo serenità. Cosa cambiare, cosa cambiare, Augusto, eh, che domandona. E... E gli ospiti di gioco pericoloso. Non voglio più fusillo in trasmissione, non lo voglio più fusillo perché secondo me è fusillo lo sozzone della chat, capite? Quindi via fusillo da gioco pericoloso, ecco cosa vorrei, per un'Italia migliore, per un futuro migliore, per una Teleroma 56 migliore. Ciardi, timpano, fusillo, tre imputati per un processo. Il processo, un processo. Quando si parla di processi a me la prima cosa che viene in mente è il processo di Orso Wells tratto da Kafka oppure la parola ai giurati, il primo film di Sidney Lumet. Ma in questo caso mi viene in mente solo il triello dal buono e brutto a cattivo di Sergio Leone. Una scena amata da registi come De Palma, Coppola, Scorsese, Spielberg. E vi dico una cosa, quella scena è stata montata non al computer. Tagli e cuci che i forbici, il triello. Silenzio, entra ora il giudice supremo, che sono io. Augusto, timpano, fusillo. La corte chiama anche a testimoniare. sentiamo gli altri inutili componenti di questa chat, ascoltiamo le loro futili accuse, che non contano niente, al fine del mio sommario giudizio. Per me è ovvio, chiaro, lampante, io accuso Fusillo. Per me il colpevole è Guglielmo Timpano. Timpano non me la racconta giusta, mi dispiace, assolutamente no, mi dispiace. Fusillo Jacques. Cus. Timpano, io accuso te, timpano. Timpano, inequivocabilmente.
Forse per me vi bagnerei tutti e tre, inutili, ineducati, orpelli senza vergogna, ma anche una giustizia sommaria, ha bisogno di parvenza. Avete 20 secondi per convincermi. Signora giudice Alexa, Magda, signori della giuria popolare, amici della chat, per discolparmi farò leva sul vostro buonsenso, sulla vostra intelligenza, sul vostro cuore. Come potrei essere io il colpevole? Giudice Alexa, Alexa, che bel nome. Tra l'altro io ho sempre stimato la famiglia Commodore, ero grande amico del suo avo Commodore 64, ma anche del Vic 20. Ho conosciuto i fratelli Amica 500 e Amica 600. Alexa, lei col suo charme e la sua autorevolezza starebbe benissimo in casa mia. E poi Magda... Magda, che nome, che eleganza, anche, anche nelle sue movenze con quei guanti piedi du pol di Dior. Magda, dovremmo approfondire la nostra conoscenza una volta terminato questo fastidioso processo. L'aspetto, Magda. Io neanche lo farei sto video perché personalmente sono indignato da chi non mi crede. Vi ho fatto vedere work in progress, in fieri, ogni preparazione fatta in cucina. Quando non sono stato io a cucinare, l'ho sempre ammesso candidamente, come Simoncelli ricordava quando ho detto che non avevo fatto io la centrifuga. Quindi, per favore, puntate il dito contro i veri villani, non contro i gentiluomini. Sommo giudice Alexa di questo processo che mi vede ingiustamente coinvolto, le chiedo di ragionare e di valutare i test e soprattutto anche questa mia dichiarazione. Come potrei io, che ho due chihuahua che sono piccoli, amorevoli e li curo con una dedizione, un amore unico, dalla mattina alla sera? E soprattutto per quello che riguarda la cucina io ce l'ho l'aiutante in casa, ho il bimbi, conseguentemente quindi perché dovrei rapinare o sequestrare una ragazza e sfruttarla? Non ne ho bisogno, quindi mi rivolgo ancora alla sua clemenza e valuti attentamente tutte le circostanze prima di emettere un giudizio. Mi ritiro per deliberare. Pezza, eh? Mo Alexa deciderà chi è il colpevole, ma io mi faccio due o tre domande al volo. Ma uno, cosa succederà al colpevole? Due, ma l'achera che fine farà? Tre, ma stachera poi si svelerà e entrerà in chat? Boh. Non è la specie più intelligente o quella più forte a sopravvivere, ma è quella che meglio si adatta al cambiamento. Organizzate su chat 56, ma loro che volete vedere? Collegio! Collegio! Ma dove è collegio? Sì! Ma no, c'è chat 56! Che volete vedere? Il collegio! Buh. Mentre la serata volge ormai al termine io vi auguro la mia buonanotte ricordandovi che in questo tempo più che mai è la bellezza che ci salverà. È il momento di una riflessione serale, amici di chat 56. Allora ci pensavo, proprio mentre facevo la chat anche prima, che forse un suggerimento importante è quello di scavare in questo periodo di isolamento e di riflessione nella propria mente e soprattutto per, per chi fa un lavoro creativo cercare nuove cose. Nel darvi la buonanotte una cosa ve la voglio dire. In questi giorni il conforto della coperta, l'ho riscoperto. Un po' come Linus, no? Io sono un po' come Linus, il conforto della coperta. Quando la sera che ti senti un po' giù, questo, ti pesa un po' questa giornata, questi momenti, mi metto sotto la coperta a vedere la televisione. Tanto io dormo col piumone pure a Ferragosto, che me frega. Amici della chat, si è fatto tardi, io vado a dormire. Buonanotte da Odri. Alla fine della sera ritrovarsi davanti alla, alla televisione, tutti insieme in famiglia, come non succedeva mai, perché a volte si andava a dormire prima, 
eh, la mattina ci si doveva svegliare molto presto. Invece alla fine una delle poche cose buone di tutta questa storia è mettersi davanti alla televisione tutta la famiglia e vedersi magari un buon film, una serie tv, tutti insieme, tutta la famiglia. Bello. Focolaio domestico, una volta c'era il camino, adesso il focolaio domestico è la televisione. Questo colore che va, che cambia, che viene, dipende dalla, dall'immagine che, che viene irradiata. E anche questa giornata è andata. Buonanotte a tutti, domani è un altro giorno. Speriamo che sia meglio, che sia migliore, che sia più bello. Buonanotte. Nel blu dipinto di blu, buonanotte, c'è 56, e che domani sia un altro giorno positivo. Ciao. Buonanotte. Buonanotte amici miei. Lo sapete che vi voglio bene a tutti. Eh? Siamo un bel gruppo. E grazie per averci e per aver fatto compagnia e per continuare a farla in questi giorni difficili. Siamo forti. Buonanotte a tutti. A domani. Vi do la buonanotte a bassa voce dal balcone di casa. Un silenzio quasi spettrale. Però la buonanotte è d'obbligo. Oh, andiamo a dormire? Eh? Vuoi dare buonanotte? Mm? Buonanotte chat. Buonanotte chat 56, ora vi lascio con una mia personale chicca poetica. La notte è fatta per amare proprio perché comincia con un momento romantico che è il tramonto e finisce con un momento romantico che è l'alba. Mi è venuta così oggi. Buonanotte. Da arrivare un'altra giornata, eh, sempre col cellulare in mano, anche per eh, il top dell'interazione con la chat, e anche per dirvi pure stasera, buonanotte. Tutto bene. Ciao a te!